ഹായ് ബ്രിഡ്ജ് വേൾസിൻ്റെ പാർട്ട് നയനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പാർട്ട് നയനിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലെഡ്ജറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് അഥവാ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനായ ക്ലാസിഫൈ അഥവാ ലെഡ്ജർ എങ്ങനെ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി പാർട്ട് സെവനും പാർട്ട് എയ്റ്റിലുമായിട്ട് ജേണൽ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർട്ട് എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ ജോയ് സാറുടെ ദ ഫോൺ സ്റ്റോർ എന്ന മൊബൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ തൊണ്ണൂറോളം ട്രാൻസേഷൻ്റെ ജേണൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പക്ക നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എൽ എഫ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ നയൻറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ നയൻറ്റി ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരുപാട് പർച്ചേസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സാംസങ്ങിൽ നിന്നും സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോ കമ്പനിയിൽ നിന്നും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിലെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ആ തൊണ്ണൂറ് ജേണൽ എൻട്രീസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി തരാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ് ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ജേണലിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ പോവും എന്നിട്ട് ഓരോ പർച്ചേസും നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് 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 ചെയ്യും ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനോ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പർച്ചേസിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം സെയിൽസിൻ്റെ ടോട്ടൽ അറിയാം സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാവും അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ ഓക്കെ വിൽ ഡിസ്കസ് ഡീപ്ലി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് ചോദിച്ചാലും ജോയ് സാർ വന്ന് നമ്മുടെ സമതിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ രമേഷിനോടോ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെയിൽസ് എത്രയാണ് ഇതുവരെയുള്ള അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ലെഡ്ജർ ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എത്ര ഇപ്പം കയ്യിലുള്ള പൈസ എത്രയാണ് ആദ്യം നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ജോയ് ജോയ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അന്ന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ക്യാഷ് എന്നുള്ള അസെറ്റ് കൂടി ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ലാബിലിറ്റി കൂടി അപ്പോൾ അന്ന് ക്യാഷ് കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൽവ് ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണോ ഉണ്ടാവുക അല്ല മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള കയ്യിലെ പൈസ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ബാലൻസ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഡ്ജർ കൂടിയേ തീരൂ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോവാം കുറച്ച് പ്രസൻറ്റേഷനോട് കൂടെ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാണ് വെറുപ്പിക്കാൻ പോവാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആൻഡ് വൗച്ചേഴ്സ് ഒറിജിനൽ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മുടെ പാർട്ട് സിക്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റെക്കോർഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ പാർട്ട് ഏതിലാണ് സെവനിലും എയ്റ്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് നയനിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈയിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലെഡ്ജർ ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സമ്മറൈസിങ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ അനലൈസിങ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ യെസ് ക്ലാസിഫൈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലാസിഫൈയിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ലെഡ്ജർ ഒരു ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ജേണലിന് അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ലെഡ്ജറിനും നമുക്കൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ജേണലിൻ്റെ ബുക്കിന് ഒന്ന് മുതൽ ഒരു നൂറ് പേജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു നൂറ് വരെ നമ്പർ
അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഡെബിറ്റിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജേണലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾ ഒന്നുകൂടെ പറയണം എന്താ അസെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റാണ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻകംസും ക്യാപിറ്റലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഡെബിറ്റാണ് ഓക്കെ സമ ചോദിക്കാണ് ഹൗ ഈസ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇപ്പം നിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ് ടു ജേണൽ ജേണൽ വരെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നത്തിങ് ഗ്രേറ്റ് ഐ എം ഈഗർലി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് സമദ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സമദിനോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ ഫൈൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു റോഡ് ജേണൽ ഫോർ നയൻറ്റി ട്രാൻസ്ലേഷൻ സമദ് തൊട്ട് മുൻപത്തെ പാർട്ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് എയ്റ്റിൽ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നയൻറ്റി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് മൈ നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കറണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് എനിക്കറിയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു യെസ് ബ്രോ എന്നിട്ട് സമത് പോയിട്ട് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തു വന്ന് എന്നിട്ട് എല്ലാ ക്യാഷിൻ്റെ റിസീപ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റും ലെസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ക്യാഷ് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് പോയതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹ ഹ ഹ എന്ന് പറഞ്ഞു യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഫൂളിഷ്നെസ് ഒരു ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ് നീ ചെയ്യുന്നത് വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ എ സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് നമുക്കൊരു ബുക്ക് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ നെയ്മിൽ ഈ ലെഡ്ജർ ടു നോ ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ലെഡ്ജർ ബുക്ക് ക്യാഷ് ബാലൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബുക്ക് വേറെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുമെന്നാണ് ഇന്ന് എല്ലാ ബാലൻസും അറിയാം ഓക്കെ പർച്ചേസിൻ്റെ അറിയാം സെയിൽസിൻ്റെ അറിയാം ഒക്കെ അറിയാം ഓക്കെ ഇഫ് യു പ്രിപ്പയർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾ ക്യാഷിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഏത് കിട്ടും ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ ബാലൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സെയിൽസിൻ്റെ മിഷനറിയുടെ ബാലൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മിഷനറി അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ചോദിക്കണം ഓക്കെ നൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാമെന്ന് മനസ്സിലായി ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ കറൻലി ഉള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് അറിയാൻ പറ്റും എന്നായപ്പോൾ ടോട്ടൽ പർച്ചേസിന് നമ്മൾ ഏത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും സമ്മത മറുപടി പറഞ്ഞു യേസ് ബൈ പ്രിപ്പയറിങ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതും ഓക്കെ ആക്കാം ക്ലിയർ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് നോൺ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല സി ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ ആഫ്റ്റർ റെക്കോർഡിങ് അഥവാ ജേണലിന് ശേഷം ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫൈ ദ റെക്കോർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബൈ പ്രിപ്പയർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോൺ ആസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജേണലിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് സിമിലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആറ്റ് വൺ പ്ലേസ് സിമിലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡെബിറ്റ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു ക്യാഷ് അങ്ങനെ പർച്ചേസിനെ കുറേ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലേ ആ പർച്ചേസിനെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് പുട്ടിയുമ്പോൾ അതാണെന്ത് സമ്മറി ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് അതർ നെയിം ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു പേരുകൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്ക് എന്നും സെക്കൻഡറി ബുക്ക് ഓഫ് എൻട്രി എന്നും ബുക്ക് ഓഫ് ഫൈനൽ എൻട്രി എന്നും ഒക്കെ ഇതിനെ പറയുന്ന മറ
അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡറി ബുക്ക് ആർ ദ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ സബ്സിഡറി ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വിത്തൗട്ട് പാസിങ് ആൻഡ് എൻട്രി ജേണലില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് പോസ്റ്റിംഗ് ജേണലിൽ നിന്നും ലെഡ്ജറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല ജേണലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഇത് പോസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ്സ് ഓ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ എൻട്രീസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി ജേണൽ ജേണലിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ജേണലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഇൻ ടു ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കേട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ പ്രോസസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ജേണൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ജേണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതോ ജേണലിൽ നിന്നും ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ദ എബോ ജേണൽ എൻട്രി വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ടു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നെമിലി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും വേണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും വേണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ചെലുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ വേണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും വേണം ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും വേണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് തൊട്ട് മുൻപ് പഠിച്ചതാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റിംഗ് ലെഡ്ജർ വരച്ചിട്ട് ജേണലിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ നോട്ട് ദ പോയിൻ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇത് ടു സൈഡ് ആണെന്നും ഇത് ബൈ സൈഡ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപേ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് എഴുതി ടു ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചു എമൗണ്ടും എഴുതാം ടു ലാക്ക് ഇനി പറയുന്നത് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ബൈ സൈഡിൽ ബൈ ക്യാഷ് ആണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണെന്ന് പോസ്റ്റിംഗ് വളരെ ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അല്ലേ ടു എന്ന് എഴുതുന്ന എവിടെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതണം ബൈ എന്ന് എഴുതുന്ന ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നത്തിങ് ക്രെഡിറ്റ് സാറേ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതുന്നത് ടു ലാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതുന്നത് ടു ലാക്ക് പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ജേണൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം ഒന്നേതാ പർച്ചേസും ക്യാഷും ഓൾറെഡി തൊട്ട് മുൻപേ ക്യാഷ് വരച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി ക്യാഷ് വരയ്ക്കണോ വേണ്ട അതാണ് പോയിൻ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് വേണ്ട ക്യാഷ് വേണ്ട ഇനി ഏത് അക്കൗണ്ട് വരച്ചാൽ മതി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി വരച്ച കാരണം അതിൽ നിൽക്കട്ടെ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ബൈ പർച്ചേസ് എഴുതണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ എഴുതാം ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും ക്ലിയർ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായത് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു
ഇനി റെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കും അതിൽ എന്ത് എഴുതും ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും ഡെബിറ്റ് സെയിൽഡ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും ക്ലിയർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ ബൈ റെൻ്റ് എന്ന് എഴുതും ഇനി സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു സെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയില്ല ഇവിടെ അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ടു സെയിൽസ് എഴുതും സെയിൽസിൽ എന്ത് എഴുതും ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും സെയിൽസിന്റെ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് ടു നോ ദ ബാലൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് മന്ത് ഓർ ഇയർ ഫോർ എൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർ ടു ബാലൻസ് അച്ച് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റ് സി ഹൗ ടു ബാലൻസ് ആൻ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഒരു എക്സൈസ് നോക്കാം ജേണൽ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നാല് ജേണലുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളത് ലെഡ്ജറിലേക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഡ്ജർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ പോരെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് എഴുതും ടു സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് എഴുതും ബൈ റെൻ്റ് എഴുതും ടു തൗസൻഡ് അത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് എഴുതും ബൈ പർച്ചേസ് എഴുതും സെവൻ തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ബാലൻസ് ചെയ്തോ ഇല്ല നമ്മൾ ജേണൽ ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ബാലൻസിങ് ഓഫ് എ ലെഡ്ജർ ദർ ആർ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ബാലൻസിങ് ആൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ ഒരു ലെഡ്ജർ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടോട്ടൽ ബോത്ത് ദ സൈഡ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ നോക്കൂട്ടാ ഇത് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഏത് സൈഡാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കാണാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ടോട്ടൽ അതേപോലെ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടൽ അപ്പം മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ ഡെബിറ്റിലെ ക്രെഡിറ്റിലെയും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി വെക്കണം നിങ്ങൾ പെൻസിലുകൊണ്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്താ പറയുന്നത് ടേക്ക് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പുട്ട് ദ ഹയർ എമൗണ്ട് ഇൻ ബോത്ത് ദ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കോളം ഏതാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കോളം ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കോളം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് മനസ്സിലായ മുകളിലെ ഈ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ ഡെബിറ്റ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാ നയൻ തൗസൻഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഏതാണ് ഡെബിറ്റിലുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടേക്ക് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും നയൻ തൗസൻഡും വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഏതാ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് എന്നിട്ട് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എവിടെ പുട്ട് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് ഏത് കോളത്തിലാ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ഡെബിറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്തായിരുന്നു ഡെബിറ്റിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ എടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഓക്കെ സിമ്പിൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഫൈനലി ദ ബാലൻസ് ആ ബാലൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏതാണ് ഫൈനലി ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നാൾ പറയുന്നത് ബാലൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നറിയോ ഈ ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതുപോലെ നയൻ തൗസൻഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാ സിക്സ് തൗസൻഡ് വിൽ ബി ക്യാരി ഡൗൺ ഇൻ ദി ഷോർട്ടേജ് ഏരിയ ലോവസ്റ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇവിടെ എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എത്ര വന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻ തൗസൻഡേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള
ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ബാലൻസ് ഏതാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വേണം ലോജിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റിലുള്ളത് നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ക്രെഡിറ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഏതാവും ഡെബിറ്റോ നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് ഏതാണ് നെഗറ്റീവുമായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും വെറുതെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഏതാവും പോസിറ്റീവ് ആവില്ലേ ആവില്ലേ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെയും ലോജിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ബോത്ത് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും നയൻ തൗസൻഡും കിട്ടി പിന്നെ ആ ബോത്ത് ടോട്ടലിൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലിൽ കിട്ടി കൊണ്ടുപോയി പുട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ഏരിയ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഷോർട്ടേജ് എന്നുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ സെവൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അല്ലേ ക്യാഷിന് അങ്ങനെ എന്തായാലും ഒരു കാരണവശാലും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ദ ബാലൻസ് സെയ്സ് ദാറ്റ് നൗ ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇൻ ബിസിനസ് എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്ലിയർ മക്കൾ ഒരു നൂലാമാലി ഇല്ലാതെ ലോജിക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് എത്ര വന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടും സെയിൽസ് ആയിട്ട് എത്ര ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു അതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം റെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഏഴായിരം രൂപ കൂടെ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തു ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് നത്തിങ് ഗ്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നോർമൽ ലോജിക്ക് വെച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളാണ് അല്ലാതെ ഇത് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു റൂളൊക്കെ പഠിച്ചത് എന്തോ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനൊക്കെ ഫോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്തോ നൂലാമാലകളാണെന്നുള്ള മനസ്സിൽ ധാരണ വെച്ച് പോയാൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്താവും വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ആവും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതാണെന്നൊന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ബോത്ത് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഹയ്യസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ബോത്ത് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക അതോ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എഴുതുക ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളത് എന്താ ലോവസ്റ്റ് ഏരിയ എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കാരി ഡൗൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോജിക് ഓഫ് ലെഡ്ജർ ഇൻ സിമ്പിൾ വേ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരും ഓ ദൻ സി ദ കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് ഇൻ സിമ്പിൾ വേ ദ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ എബോ ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ അതോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബിലോ ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ ആക്കാം ഓക്കെ സിക്സ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ക്യാഷിൻ്റെ റിസീപ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡും ഫൈവ് തൗസൻഡും ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തായിരുന്നു റെൻറ്റ് എത്ര കൊടുത്തു ടു തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് ഏഴായിരം അങ്ങനെ ഒമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ ബാലൻസ് വന്ന ആറായിരമാണ് ഈ ആറായിരം ക്ലിയർ അല്ലേ അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പേര് നൽകുകയാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന പേര് നൽകുകയാണ് ഇവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫോൺ സ്റ്റോറിൻ്റെ ജോയ്സാറുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ജേണൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഫുള്ളില്ല ഒരു കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജേണൽ ലെഡ്ജർ ആ ലെഡ്ജറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രയൽ ബാലൻസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് എന്ത് ട്രയൽ ബാലൻസ് അതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പോവാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് പാർട്ട് ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കാട്ടാ ഫോളോ ചെയ്യുക അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോൺ സ്റ്റോർ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് യു ആർ റിക്വേർഡ് ടു പാസ് ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ന
ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരേ സമയം തന്നെ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ജേണൽ എഴുതി ആ ജേണൽ ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാതെ ചില ആളുകൾ ക്യാഷിൽ മാത്രം എഴുതി പോയി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ എഴുതി എന്നൊരു പിന്നെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി വേണ്ട ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ജേണലിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു പർച്ചേസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബൈ പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതി എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം ട്വൽവ് ലാക്ക് ക്യാഷ് വന്നു ആയിരുന്നു അയ്യായിരം പോയി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലെവൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ഓക്കെ സിമ്പിൾ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം അടുത്ത് എന്താ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു എൻട്രി നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ലോൺ ആണ് നയൻ ലാക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് എഴുതണം ടു ലോൺ എന്ന് എഴുതണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണോ വേണ്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ എന്ത് ടു ലോൺ എഴുതി എന്ത് ലോൺ അക്കൗണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പൊസിഷൻ ഇതാണ് ടുവൽ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടാതെ ടു ലോൺ വന്ന് ജേണലിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡർ ടു ലോൺ അപ്പോൾ ലോൺ എത്ര എഴുതി നയൻ ലാക്ക് എഴുതി ലോണിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു ലോണിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര എഴുതി നയൻ ലാക്ക് എഴുതി സിമ്പിൾ ഓക്കെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ജേണലിൻ്ററി കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡർ ടു ക്യാഷ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടല്ല പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് എഴുതണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായാലും ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് എഴുത് ടു ക്യാഷ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതുന്ന ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ജോയ് സാർ കൊണ്ടുവന്ന് ടുവൽ ലാക്ക് ഉണ്ട് ലോൺ എത്ര ഉണ്ട് നയൻ ലാക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര മൊത്തമുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ട് ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അയ്യായിരം രൂപ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അറുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ചു എത്ര മനോഹരമാണ് മക്കളെ എത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം ആ ടൈം ഇതാ ഇവിടെ ആരംഭിക്കണം ഓക്കെ യെസ് അടുത്തത് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്താണ് ജേണലിൻ്റെ എന്നാൽ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാഷ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഒരു അസെറ്റാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ട് വര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ടു ക്യാഷ് എഴുതണം ക്യാഷ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ബൈ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ എന്ത് എഴുതി സിമ്പിളായിട്ട് ടു ക്യാഷ് എഴുതി ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിമ്പിളല്ലേ അതേപോലെ ക്യാഷ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലേ ക്യാഷ് ഇന്ന് പിന്നെയും പോവുകയാണ് അല്ലേ ബൈ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പിന്നെയും ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് പിന്നെയും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ പർച്ചേസ് നടത്താം ജേണലിൻ്റെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാഷ് ആണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് ഓൾറെഡി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആ പർച്ചേസ് പുതിയൊരു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം വേണ്ട മക്കളെ വൺസ് നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ഓൾറെഡി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ഇപ്പോൾ എത്രയായി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി കണ്ടാ അപ്പോൾ ഈ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ്മരികത ഇനി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ എന്ത് എഴുതാം ബൈ
65,500, 14,000, 4,50,000. This is less than 15 lakh 65,500. 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 This is less than E twenty one lakh in the num credit balance la amount of less see the pole one na e balance the balance on debit balance on debit balance and our every on credit side on the lad in the note here buy balance carried on over it and our credit balance on angular they would end out debit side in down in the burn down our two balance carried on done to carry it on and now on the buy material that two at the account capital account on which are is higher no ka la eda eda evade ullu credit side lo ullu appo avade 12 lakh total edidi koravulla side evade aanu avade endu aanu two balance carried out namukku ariyam idu edu balance aanu credit balance aanu okay yes adutha purchase account like povam purchase account il debit ilum credit ilum total and credit ilum illa appo which are is higher evade thane aanu debit il thane aanu adu avade rendu eduthu konde edi 4 lakh 55000 adinu less than amount on the lap full amount of the carry down or any other debit balance on the doubt on the lap credit sale buy balance carried on one no okay at the loan account on I'm going to first step on the ledger balance in the whichever is higher than okay which are is higher than nail like a no look credit to my throat look other than door to the pinna to the balance here on okay balance you do two balance carried on I'm going to be the credit balance on loan and then credit balance on okay Computer, that's why we have to buy balance on the computer. We have to buy balance on the computer. Debit balance on the computer. Music system is on the computer. That's why we have to balance on the computer. Debit balance on the computer. This is what we have to do. Journal. R all of ledger room prepare it and the other all of perfect and no can we need a look or a statement of I came a statement a pair on a trial balance no come to check whether the above accounts are correct or not we have to prepare a statement known as trial balance as follows no go trial balance prepare it okay are you on the cash account to come cash account a balance had on a debit balance on note either I'm on a three and 15 like 65 500 मेरे तो हमारे ट्रायल बैलेंस हो रही है तो ट्रायल बैलेंस वो नहीं ला जस्ट ए सिंबल ट्रायल बैलेंस ये दी नेम ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट ये दी आदि तो हमारे कैश अकाउंट ये दी कैश अकाउंट ये दा बैलेंस नो आरंजे पति नंजे लक्ष्य तैयार होता है जो अन्योरे डेबिट बैलेंस हाँ अर्थात् अकाउंट ऐसा हम परचेज़ हैं ये तो बैलेंस डेबिट बैलेंस हैं इतना अमाउंट परचेज़ इन्द्र फोर लाख फिफ्टी फाइव थाउसेंड पर ट्रायल बैलेंस ले बढ़ाई दम डेबिट सेल ले दम अर्थात् अकाउंट लोन अकाउंट आना क्रेडिट बैलेंस है ना नए लाख आना अपो ट्रायल बैलेंस ले बढ़ाई टेंडि� अरे तो म्यूजिक सिस्टम आने डेबिट बैलेंस आने पतिनाला ही रहना फोर्टीन थाउसेंड अब तो हमारे ट्रायल बैलेंस ले बढ़ाई देना डेबिट ले ले देना क्लियर अरे तो इतना था अरे तो इतना नहीं ला अब तो हमारे इंडिया बैलेंस ही है ना डेबिट बैलेंस ये अमाउंट वाला क्या टॉट ली था ना हमको इतने ट्वेंटी वन लाख का ना अदे बोले क्रेडिट ले ट्वेल्थ लाख को नए लाख को गुड़ा ऐड ही था लोग इतने के इतने ट्वेंटी वन लाख का तो दिन एक कार्य मन से लाई नम्बर इधर वाले से इधर के अंदर सम एक्सटेंड और एक परिधि वाले परफेक्ट आना अगर पर ये कारण अंडर आ कारण भी नीड वाले इप्पच ये दो वाला रे परफेक्ट आना तो वाला नहीं जाली चल पेंदो वाला अदू इल्ली रे टेट्टाई पोवा इंगिलो नम्बर चाहिए था जैन अलूम लेडजर रूम ओके ऐतरा तो वाला मिस शरीया आनंद नौकान वेंडी आदिने आइडियटमेटिकल एक्यूरेसी चेक किया ने वेंडी नम्बर प्रिपेयर इन्हें वो एक स्टेटमेंट इन्हें पैर आना ट्रायल बैलेंस तलो आधा आना इवडे नम्बर करना ये ट्रायल बैलेंस ओके ले अपो ट्रायल बैलेंस नम्बर पर जलो नमक वेर एक सेपरेट इन्दने एक एरिया देने ट्रायल बैल इन्दे तो अपना हमारे ब्रिज़ गोल्स इन्दे पार्ट 11 ट्रायल बैलेंस हूँ आदि इंगेने टैली आओ ना इन्दे लोजिको का वाला ना आधी गैरी करते ना हमारे दियों चर्चे इन्दा ना अपना हमारे ये योरु डिस्कशन ओरु गुड़े ये योरु प्रावलत ओरु गुड़े ना हमारे ना हमारे लेडजर इन्दला बाग इन्दिया Oru parti le ledger ne, oru partu kudan de. Ipa thamalu partu bridge goals inda partu 
നയൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി പാർട്ട് ടെന്നിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ജേണലിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ജേണലിൻ്റെ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജേണൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് എയ്റ്റ് പാർട്ട് സെവൻ ജേണൽ പാർട്ട് എയ്റ്റ് ജേണൽ ടു ആയിരുന്നു ആ ജേണൽ ടൂവിൽ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറോളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ലെജ്ജർ പ്രിപ്പറേഷനാണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഗഹനമായി പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആവാൻ പോകണം സമയമെടുക്കും വേറെ വലിയ പൊടിക്കൈകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ട്രിക്കുകളോ മറ്റൊന്നുമില്ല അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട് നല്ല കുട്ടികളായി പഠിച്ച് നന്നാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്കടുത്ത ഒരു പാർട്ടുമായി കാണുന്നതുവരെ ബബായി